Samoja na dakika 35 endelea kwa nasi in morning trumpet na nikushukuru sana kwa uchaguzi wako mzuri kabisa mimi ni Faraja Sendegia katika mada yetu pamoja na mambo mengine ambayo utayapata hapa studio baada kidogo tutaangazia masuala ya kisiasa na kauli ya katibu mkuu mmoja mataifa kule Addis Ababa kuhusiana na bara la Afrika na namna ambavyo linaweza kutatua changamoto zake lenyewe e, tofauti na vile ambavyo linatazamwa na mataifa mengine kama bara lenye matatizo wakati wote. Lakini kabla tujaenda huko uh, tuangazie maendeleo ya petroli Tanzania. Kwa maana uh, tuna uh, tunaye hapa uh, mhandisi Baltazar Mroso, uh, kaim meneja mkuu wa Gasco, lakini pia na mhandisi Kapulia uh, Msomba, kama mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania. Karibuni sana. Asante sana. Naam, uh, kwa nini tumewaalika Hivi karibuni tumesikia bungeni uh, shirika la maendeleo ya petroli likielezewa kujiendesha kwa hasara lakini pia kumekuwa na mradi wa gas majumbani mm. tutataka kujua status yake ikoje na mchango wa gas katika uzalishaji wa umeme hali ikoje hayo na mengine mengi bila shaka tutayafahamu zaidi kupitia kwenu karibuni sana katika morning trumpet uh, labda tuanze kwenye hili gasco na tpdc nafahamu kwamba gasco ni sema kampuni tanzu ya TPDC. Ndiye. Labda tufafanue kidogo kwa faida ya watazamaji mipaka ya kiutendaji ya mashirika haya mawili. Nashukuru. E, TPDC ni shirika la, la taifa la mafuta ambayo ni shirika la kimkakati pia serikali imeweka TPDC. Na kwa sheria jinsi ilivyoanzishwa imesema kwamba uwezo kufanya mwenyewe kwa shughuli zote, shughuli ambazo uwezo kufanya moja kwa moja lakini kuongeza ufanisi lazima uwe na makampuni mengine ambayo inaweza kuwepo na wakasema kampuni ataundwa kutokana na uhitaji unapoendelea. Wakati ya makampuni ambayo yanaanzishwa mwanzoni ni kampuni ya Gasco imekuwa zamani lakini ndo tangu mwaka 2015 imeanzishwa upya tena kwa Gasco ambayo kazi yake ni kuendesha mitambo ambayo TPDC na miliki ambayo kuna mabomba lakini pia kuna mitambo ya kuchakata gesi ndo kazi yake kubwa. Lakini pia karibuni tumewapa kazi kwa sababu ya kazi ambazo zimeongezeka zimekuwa nyingi pia tumewapa kazi ya kuwa wajenzi na kazi kubwa ambayo tumapa kwamba kazi ya kujenga kupeleka gesi majumbani itakuwa ni kwako Gasco ndio kazi moja mbo kubwa ambayo anafanya mm-hmm. kwa sasa ina TPC na kampuni tanzu mbili kwa sasa mm-hmm. lakini moja wapo ndio hii kampuni ni Gasco ndio mm-hmm. yeah. kampuni tanzu nyingine ambayo tuko na na msemaji wake hapa ni ile tano ile ile tano yenyewe unashika mafuta hii inahusika na gesi mm-hmm. na kuna nyingine inahusika na mafuta tu ni ile tano ile naam uh, balcezar ndio karibu sana habari za Gasco salamu kabisa ndio mmepewa kazi pamoja na mambo mengine hii ya mradi wa gesi majumbani. Lakini kabla hujatueleza mradi wa gesi majumbani tueleze uh, majukumu yenu hasa uh, na mwendelezo yaani utekelezaji wake mnaonaje? Asante sana. Kama alivyotangulia kusema mkurugenzi wa TPDC hapa sisi Gasco kama kampuni tanzu eh, na kumbuka kama tunapata kumbukumbu TPDC ilijenga mradi mkubwa sana wa miundo mbinu ya gesi. Mm-hmm ambayo ilihusisha mitambo ya kuchakata gesi ilijengwa kule Madimba mingine ikajengwa Songo Songo mkoa wa Lindi Madimba iko Mtwara lakini pia na bomba la kusafirisha gesi kutoka Mtwara na Songo Songo mpaka Dar es Salaam urefu wake ni kilomita kama 551 hivi lakini pia TPDC imejenga miundo mbinu ya kusambaza gesi kwa wateja wateja ambao ni umeme kuna viwanda vya Goodwill viwanda vya Dangote na majumbani kwa gasco imepewa hiyo miundo mbinu kwa ajili ya kuifanyia ukarabati na kuiendesha kuhakikisha kwamba gesi inafika kwa mteja wa mwisho. Kwa hiyo ndio jukumu kubwa la gasco ambayo tunafanya kwa sasa. Lakini pia sasa tunaendelea na kazi kama alivyosema alivyotangulia kusema mkurugenzi hapa ya kujenga miundo mbinu ya kusambaza gesi kwa wateja wa majumbani. Kwa hiyo hiyo kazi zinaendelea pia kwa mm-hmm. gasco kazi kubwa tunda sisi ndio 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 mafundi ndio operators wa wa TPDC. Mhm. Uh, uh, Kapulia. Ndio. Yeah. TPDC imeelezewa kwamba inajiendesha kwa hasara. Hebu <laughs> tuanzie hapo alafu tutaendelea kuona zaidi uh, mambo mengine ndani ya TPDC. Ni hasara ipi inayozungumzwa na unaikiri kiasi gani? Ya yeah, nashukuru. E, katika wanaofundisha watu wa mambo ya ya mahesabu ya fedha kuna mstari fulani na choro hivi afu na choro hivi mm-hmm. afu anasema kuna sehemu ya uwekezaji na sehemu ya kupata kwa urahisi 
kwa mba TPDC kwa miaka mitatu liopita mwaka F2, kwanzea mwaka F2 kumna bie, mpa kumna tano ilikuwa ni miaka ya wakezaji kwetu sisi na wakezaji ulikuwa mkubwa kwa sababu karibu trilione mbi nukuta sita nukuta saba ambayo serikali ili ili, ili kopa hela kutoka e, bank ya uchina alafika sama TPDC wewe wa mkopo tunakupa wewe kwa mkopo huu mengia kwenye vitabu ya kwetu wa TPDC kwa kwa zf mbi kumna tano ndo kila ambacho tukua tume kina jengo kwa mikami tatu ndo kanza kufanya kazi kika ingia kwenye vitabu ya TPDC kwa utakuta kwa mba kwa mana hiyo katika mana ya wanafufanya maesabu utegemei kwa, kwa mbinu utasita kwa mba upate faida mara moja kwa lazima uende chini kidogo afuanze kupanda na kina chujarisha ambacho ndicho kwa kwetu kwa mikami tatu sa sisi hiyo asala mba ilo nekana imekuwa kiendelea kupungua. Kwa hiyo inapungua tunaamini tunapomaliza mwaka huu tutakuwa tunavuka kuiondoa hiyo asara mwaka huu wa fedha. Mm -hmm. Na sababu kubwa ya asali inatokana kwa sababu ya mkopo kwenye dola lakini sababu zetu zinafanywa kwa kwa shilingi za Tanzania. Kwa hiyo hiyo ni moja hapo tatizo kubwa lakini pia lingine inaonekana ni kwamba kuna ile faida ndio vinapotokea kwa sababu hiyo lakini vitu vya kawaida katika maana halisi na, na, na manake, kama, kama mkopo uko kwenye dola na hesabu zinakwenda kwa shilingi mm. manake then itaendelea kuongezeka kutokana na promoko wa shilingi mara kwa mara sio ah hizo ndio mojapo no ndio mojapo ya changamoto ambazo tunataka tuzifanyie kazi ndio tumeajiriwa kwayo mm -hmm. kwa hiyo kwa kwamba kumkao tumeweza katika kuongezeka kwa dola na kucheza kwa hizo hizo rate ambayo imekaa vizuri sana kwa awamu hii dola imekuwa haichezi sana kwa ndiyo imekuwa jambo letu jema lakini kuna taratibu za kibenki za kufanya kwa mbosi ili si, isiweze kutesa sana hilo lakini kwa mwaka huu nasema kama kwa sababu tumekuwa nayo tangu 2015 ili kuondoa hiyo sasa imekuwa kipungua imekuwa kubwa kwa mfano 2015 mwaka 2016 ilikuwa karibu karibu hela nyingi sana sasa imepungua kama zaidi mara tatu hivi mara nne mm -hmm. ambapo ndio naisha mwaka huu sasa fedha mm -hmm. yeah, uh, kitu gani kinakupa ujasiri kusema kwamba then hili jitaisha sababu limekuwepo na sababu hizo hasara hasara ya hasara ya kuna viwili kwa sababu hii wakati miundo mbili na kwa kwaja kufanya biashara na TPDC tumeendelea kufanya biashara vizuri sana kwa safari hii lazima tuseme na tulikuwa na mteja wa kwanza ambaye internet kwa alikuwa anachukua na gesi kidogo lakini sasa anachukua gesi nyingi sana alikuwa anachukua futi za ujazo milioni alianza milioni karibu 30 na 45 lakini sasa anachukua futi za ujazo mpaka milioni 100 na 10 hiyo moja wapo lakini pili tumeweza kuunganisha kwa wateja wengine wa viwanda ambao wamekuwa wakichukua futi za ujazo nyingi kidogo kwa mfano kama tumeunganisha dangote saa hizi anachukua wastani wa karibu futi za ujazo milioni 20 ni nyingi sana katika maana ya hesabu ni mapesa mengi lakini kuna kiwanda kingine hapa mkuranga pia futi za ujazo kama milioni tano lakini unategemea mwaka huu tunaunganisha viwanda vingine kama vitano sita na kufikia kumi kiwezekana hivi vyote vinasaidia sasa kuondoa hiyo hiyo tatizo ambayo inakuepo hasara mm -hmm. na ni mpango ambao kwa kawaida ukiona umeingia uwekezaji lazima uweke mkakati wa kuondoka kwenye hiyo ili uweze kupata faida na matokeo yake kuweza kutoa tagao hiyo kwa serikali mm -hmm. sisi tunamilikiwa si mema moja na serikali mm -hmm. na, na, na kushukuru sana uh, nije kwa kwa Barsazar mwandishi yes. uh, mradi wa gas majumbani Pengine unaweza kuwa na mchango mkubwa sana wa kupunguza hiyo hasara ambayo uh, inaelezwa sio mko katika hatua gani Ya yeah, asante uh, sana uh, ni kweli katika maeneo ambayo TPDC ina inafanya juhudi kubwa kuongeza matumizi ya gesi ni, ni gesi kutumika majumbani kwa ajili ya kupikia lakini na kwenye viwanda kwa hiyo kwenye upande wa majumbani kwa sasa E, nguvu kubwa iko kwenye mkoa wa Dar es Salaam na Mtwara. Kwa sasa hivi tayari tumeshaanza ujenzi mkoa wa Dar es Salaam. Tunafanya connection nyumba pale eneo la Mikocheni. E, flat moja inaitwa Twiga House lakini kule Mikocheni kuna watu kama e, wastani wa watu 80 hivi tutaunganisha lakini wako wengine ambao tayari wanatumia nyumba sabini hivi za pale Mikocheni. Mm -hmm lakini kuna chokuu cha Dar es Salaam tayari sasa hizi ni usanifu unaendelea na e, ununuzi wa, wa vifaa kwa ajili ya kuwaunganisha e, tutaunganisha kafteria zote za chokuu cha Dar es Salaam na zile nyumba za watumishi wa chokuu 
lakini pia kuna wananchi walioko maeneo ya ya, ya mlalakuwa nako tunaendelea na usanifu kwa ajili ya kuunganishia lakini kuna maeneo mengine ya Sinza ya Mwenge yale maeneo ambayo eh, at least unaweza ukaweka ile miundombinu ya gesi ikafika kwa kwa watumiaji kiraisi na kukawa na urahisi wa wewe kwenda kufanya eh, matengenezo au kuziangalia kusije kukawa na madhara yoyote kwa maana hayo ndio yanaangaliwa ili tuweze kuwa kuwapelekea wananchi gesi Mm -hmm. Na tunasema ma maeneo hayo kwa sababu tayari ile miundombinu mikubwa imeshapita ya ambayo gesi kwa kawaida gesi inakuwa kwenye mganambizo mkubwa kwa hiyo inahitaji kuwa na na miundombinu tofauti tofauti kwa mfano miundombinu inayotoka Mtwara kuja Dar es Salaam tunasema ni high pressure ni kama umeme tu unasema transmission distribution na gesi ndio hivyo hivyo kwa hiyo tunatoa gesi kwenye bomba kubwa kwenye high pressure tunaingiza kwenye mitambo ile ya kupunguza ile mgandamizo unakuwa pressure ndogo tunaanza kupeleka sasa maeneo ambayo yako kwenye makazi ya watu kwa hiyo eneo la kuna bomba limetoka ubungo kwenda mpaka mikocheni ambalo tayari linapitisha gesi yenye mgandamizo mdogo kwa hiyo huko sasa ndio tunaanza sasa ku, ku, kuweka mitambo mingine ya kuendelea kupunguza ile mgandamizo kuunganishia wateja wa majumbani mimi ni miongoni mwa washamba katika ile eneo la, la unganishi. Ni rahisi yeah. kiasi gani? Rahisi kwa maana ya uunganishaji. Asi? Mm, Asante pia um, hadisi Barisezali um, Roso, kai manager mkuu wa Gasco. Asante sana kwa kushiriki nasi yeah. katika yeah. morning. Trumpet Asante pia mtazamaji, tutakwenda kwa mpenzi kwa mfupi tutakaporejea hapa tutaangalia masuala ya kisiasa, uhusiano wa bara la Afrika na umoja wa mataifa. Asante kwa kunasi.